Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática. E continuando a nossa playlist para você aprender matemática do zero, matemática de uma vez por todas, hoje nós vamos falar sobre velocidade média. O que seria velocidade média? A gente costuma ver mais na física, né? Mas é uma grandeza considerada a matemática, tá? O que seria velocidade média? A razão entre a variação da posição e o intervalo de tempo. Isso é velocidade média. Os professores de física gostam de chamar essa variação de posição de delta S. Variação de posição, variação do espaço. E essa variação de tempo de delta T. Sendo assim, você acha a velocidade média. Eu, como matemático, eu escrevo um pouquinho mais simples, tá? Velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Pronto. É a mesma coisa que os professores de física, tá bom? Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo que você gasta para percorrer essa distância. Uh, nós temos duas unidades de medida muito clássicas para a velocidade. No sistema internacional de medida... A unidade de medida de velocidade média é metros por segundo. Mas você não vê, não vai dirigir um carro aqui no Brasil, né? E vai estar escrito lá no velocímetro que você está a 30 metros por segundo sua velocidade. Não. Aqui a gente vê quilômetro por hora. Então é muito convencional você saber transformar de quilômetro por hora para metros por segundo. Como que a gente chega nessa conclusão? Imagine o seguinte, que você tem isso aqui, ó. Quilômetro por hora. E eu quero chegar em metros por segundo. Quilômetro por hora é como se fosse uma proporção de... fosse não, é uma proporção de um quilômetro a cada uma hora. Só que eu quero em metros por segundo. Então eu vou transformar de quilômetro para metro. Um quilômetro são mil metros. Só que eu quero metros por segundo. Então eu vou transformar de hora para segundo. Uma hora são 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Então, uma hora são 3.600 segundos. Eu tenho zero em cima, zero embaixo, 2, eu posso simplificar. Está, 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 está. E aí sobrou 10 e 36. Se você dividir por 10, em cima e embaixo, 10 dividido por 10 é 1. E... 36 dividido por 10, 3,6. Então observe que para eu transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, o 3,6 está embaixo dividindo. É por isso que nós professores de matemática e de física, a gente explica assim para você, olha, se você quer transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, o que, que você vai fazer? Você vai dividir por 3,6. Então, quilômetro por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E ao contrário de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Mas talvez você esteja falando assim, professor, eu até lembro desse bendito 3,6. Eu faço às vezes confundir se eu tenho que dividir ou multiplicar. Eu vou falar um negócio aqui que vai ficar bem simples para você. Se você quer sair de quilômetro por hora para metros por segundo, você está diminuindo a sua grandeza. Se você vai diminuir, eu preciso dividir por 3,6, né? Então, eu preciso dividir. Então, diminuindo a grandeza, se você vai diminuir sua comparação, você vai dividir. E de metros por segundo para quilômetro por hora, você vai aumentar a sua grandeza. Então, você precisa multiplicar. Diminuir, eu vou dividir. Multiplicar, eu estou aumentando. Se eu vou aumentar, eu vou multiplicar. Fechou? Simples assim. Vamos lá, então, para uma questão sobre esse assunto? Como que seria uma questão sobre esse assunto? A maratona é uma prova olímpica das mais famosas. Trata-se de uma corrida em uma distância de 42,195 quilômetros, normalmente realizadas entre ruas e estradas, desculpa. Na Alemanha, ao vencer a maratona de Berlim, o queniano Denis Kimeto quebrou o recorde mundial, completando o percurso no tempo de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. 
Tal façanha correspondeu a uma velocidade média com valor próximo de... Então, o que é velocidade média? É a distância. Qual foi a distância percorrida? 42,195 quilômetros. Dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância, que foi 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Caraca, olha que tempo louco. O que, que é mais fácil? A gente transformar o tempo todinho para a hora ou todo para segundo? Imagina você transformar 57 segundos para a hora. Não vai dar um número 0, um monte de décimos aí? Então é mais fácil a gente transformar para segundos. Então vamos pensar o seguinte. Se eu quero transformar de hora para segundo, eu preciso multiplicar por 3.600. Então, 2 horas vezes 3.600 dá 7.200 segundos. É 3.600 porque cada hora é 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Se eu quero transformar de minuto para segundo, eu vou multiplicar só por 60. Então, fica 120 segundos. Ou seja, a minha velocidade, então, vai ser o tempo que eu gastei para percorrer essa distância, 7.200 mais 120, 7.320, 7.320 mais 57, 7.377 segundos. E aí, a gente, eu disse para você que é comum a gente ver em quilômetro por hora ou metros por segundo. Então, eu vou transformar isso aqui para metro. Quilômetro para metro são três casas. Então, você anda três casas com a vírgula aí, você vai chegar que são 42.195 metros. Ela, Fredon, faz aí para mim a divisão, por favor. 42.195 dividido por 7.377. Vê se vai dar aproximadamente 5,7 metros por segundo. Ah, até que eu tô bom de conta, olha aí. 5,7 metros por segundo, letra B de bosque. Mas vamos supor que a nossa resposta fosse em quilômetro por hora. Então você vai multiplicar para mim, Fredão. Porque se eu vou aumentar a minha grandeza, eu tenho que multiplicar. Então você vai fazer, Fredão, 5,7 vezes 3,6. Porque se a gente multiplica por 3,6, vai dar em quilômetros por hora. Dá aproximadamente 20,6 quilômetros por hora. Isso é velocidade média. Simples, né? Uma razão que envolve proporção e é muito importante para as suas provas. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações dessa playlist né, que a gente está postando aí para vocês e de todas as outras aulas que a gente posta aqui no Brasil Escola. Deixa lá embaixo o seu comentário que eu vou estar te respondendo. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado!